ছাত্র ছাত্রী সকল আমি দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের ইতিহাস কিতাবর দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতার আমি শেষের অংশটি আলোচনা করব ওলাইছো মর্মর ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে মন করবা যে ইতিমধ্যে আমি আগর ভিডিওত আলোচনা করেছিল যে মহাত্মা গান্ধীর উত্থানের পটভূমি অহিংস আন্দোলন রাওলাট আইন উনিশশো উনৈশ সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলন উনিশশো উনৈশ জালিয়ানাবালাবাগর হত্যাকাণ্ড তের এপ্রিল উনিশশো উনৈশ খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন সাইমন কমিশন আর আইন অমান্য আন্দোলন উনিশশো তিরিশ চৌত্রিশ গান্ধী আরও ইনচুক্তি উনিশশো একত্রিশ দ্বিতীয় ঘূরণীয় মেজমেল উনিশশো একত্রিশ আইন অমান্য আন্দোলনের পুনের আরম্ভ উনিশশো বত্রিশ সাম্প্রদায়িক বাতোয়ারা উনিশশো বত্রিশ এই বিষয়বস্তুর উপর আমি ইতিমধ্যে ভিডিওত আলোচনা করছো বিতংভাবে আজি আমি আলোচনা করিম কংগ্রেস মন্ত্রীসভার গঠন উনিশশো সাতত্রিশরপ উনচল্লিশ ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে মন করবা যে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনত ভারত সরকার আইন প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকারে ভারত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করার যে পোষকতা করেছিল পরবর্তী পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছিল আর নির্বাচনের ফল অনুসরে পাঞ্জাব হিন্দু প্রদেশ আর বঙ্গদেশের বাইরে মুঠ এগারোখন প্রদেশত মুঠ এগারোখন প্রদেশের আটখনতে কংগ্রেস সরকারে সরকার গঠন করেছিল আর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে ভারত কংগ্রেস দলের সন্মান অধিক বৃদ্ধি হয়ে পড়ছিল তেতিয়া সো যে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনের যখন ভারত শাসন আইন আসে সেই আইনখনের অধীনত যেটা দেশের এঘারোখন প্রদেশত বা রাজ্যত যেটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আটখনতেই কিন্তু কংগ্রেস দলে জয়ী হয়েছিল আর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে ভারত কংগ্রেস দলে সন্মান বৃদ্ধি করেছিল আর সরকার গঠন করেছিল বাদ পড়েছিল কেবলমাত্র পাঞ্জাব হিন্দু প্রদেশ আর বঙ্গদেশ ছাত্র ছাত্রী সকল তো ফাইনেলি কংগ্রেস দলে পদত্যাগ করেছিল বা কংগ্রেস সরকারে পদত্যাগ করেছিল উনিশশো উনচল্লিশ সনত উনিশশো উনচল্লিশ সনের এক নৱেম্বৰত কংগ্ৰেস মন্ত্ৰীসভাই পদত্যাগ কৰিছিল সেই আঠখন ৰাজ্যৰ পৰা বা আঠখন প্ৰদেশৰ পৰা কিয় কৰিছিলে মন কৰিবা তোমালোকে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিধান পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ ভাৰত চৰকাৰে জাৰ্মানীৰ বিপক্ষে ভাৰতকো যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছে দাবী কৰিলে যে যিহেতু ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সন্মতি অবিহনে যুদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সেয়ে ভাৰত এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃত নোহোৱালৈকে এই যুদ্ধৰ লগত যুক্ত হ'ব নোৱাৰিব সেই মৰ্মে কংগ্ৰেছৰ সকলোবোৰ মন্ত্ৰীসভাই ঊনৈছশ উনচল্লিছ চনৰ এক নৱেম্বৰ তাৰিখে পদত্যাগ কৰিছিল যিহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ উনচল্লিছ চনৰ পৰা আৰু সমাপ্তি হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত তোমালোকে মন কৰিবা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু ঔপনিবেশিক শাসনৰ কবলত আছিলে আৰু ইংলেণ্ডৰ অধীনত আছিলে আৰু ভাৰতৰ যি নিৰ্বাচিত বিধান পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বিধান পৰিষদ বা ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বা নিৰ্বাচিত বিধান পৰিষদৰ নির্বাচিত সদস্যসকলের লগত কোনো ধরনের আলোচনা নক ভারত সরকারে কি ঘোষণা করেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভারত সরকারে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধত নামি পড়িছে বলে তার কিন্তু বিরোধিতা করেছিল নির্বাচিত সদস্যসকলে তার প্রতিবাদত সেই আটখন রাজ্যের পর কংগ্রেস সরকারে পদত্যাগ করেছিল উনিশশো উনচল্লিশ সনের এক নৱেম্বৰ তাৰিখে তোমালোকে চোৱা যে পদত্যাগ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিলে তো তোমালোকে মন কৰিবা যে তোমালোকে এ চোৱা যে পাকিস্তানৰ দাবী পোন প্ৰথমে উত্থাপন হৈছিল উনৈছশ চল্লিছ চনত তোমালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছা যে মহম্মদ আলী জিন্নাৰ ফটোখন দেখিছা তোমালোকে মন কৰিবা যে কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ যে কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভাৰ যেতিয়া সকলোবোৰ মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া পদত্যাগ কৰিছিলে আৰু এই পদত্যাগক মুছলিম লীগে উনৈছশ উনচল্লিছ চনৰ বাইছ ডিচেম্বৰত মুক্ত দিৱস বা মুক্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰিছিলে সেই সময়ত যে উনিশশ উনচল্লিছ চনৰ এক নৱেম্বৰ তাৰিখে যিহেতু কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পদত্যাগ কৰিলে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ পৰা আৰু উনৈছশ উনচল্লিছ চনৰ বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখত মুছলিম লীগে মুক্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰিছিল আৰু মুছলিম লীগৰ লাহোৰ অধিৱেশনত লাহোৰ অধিৱেশন হৈছিলে মাৰ্চ মাহ উনৈছশ চল্লিছ চনত মাৰ্চ মাহত লাহোৰত যিখন মুছলিম লীগৰ অধিৱেশন হৈছিলে তাত মহম্মদ আলী জিন্নাই তেওঁৰ সভাপতিৰ ভাষণত বা সভাপতিৰ অভিভাষণত তেওঁ কৈছিলে যে দ্বি জাতি তত্ত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব আৰু মুছলমানসকলৰ বাবে এখন সুকীয়া গৃহভূমিৰ 
দাবি উত্থাপন করা হোক আর এই দাবির ভিত্তিতেই পরবর্তী পর্যায়ত পাকিস্তান গঠন হয়েছিল বলে অভিহিত করা হয় ছাত্র ছাত্রীসল যে দি জাতি তত্ত্বর উপর ভিত্তি করে এই পরবর্তী পর্যায়ত ভারত আর পাকিস্তান নামে দুখন রাষ্ট্র গঠন হয়েছিল কেবল ধর্মের ভিত্তিত জাতীয় আন্দোলনক দুর্বল করার বাবে ইংরাজসলেও এই যে পৃথকতাবাদী প্রবণতা মুসলিম লীগর ইয়াক উৎসাহিত করেছিল যদি হিন্দু মুসলিম ভারতত এক হয়ে থাকে তেতিয়া এই পৃথকতাবাদী প্রবণতায় কিন্তু গা করে উঠিব নিব সেই কারণে ভাগ ভাগ করে শাসন করার যে দীঘলীয় সময়ের যেটুল পলিসি আসলে সেই পলিসিটুকে ইমপ্লিমেন্ট করেছিল যে পাকিস্তানের দাবি উনিশশো চল্লিশ বা পরবর্তী পর্যায়ত পাকিস্তান গঠন হওয়ায় ইউ এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তোমালকে মন করবা যে ক্রিপস মিশন আছে উনিশশো বিয়াল্লিশ সন তোমালকে চা ক্রিপস মিশন যে উনিশশো চল্লিশ সনের আগস্ট মাসত ভাইসরয়ে বিখ্যাত আগস্ট প্রস্তাব বা আগস্ট অফার ঘোষণা করে ইয়ার দ্বারা ভাইসরয়ের কার্যকরী পরিষদের সম্প্রসারণ ঘটায় ইয়াক এখন যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ পরিষদ পরিণত করে ভারতীয় সকলের যুদ্ধত অংশগ্রহণ কার্যকরী করবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু এই ঘোষণাত ভারতক স্বাধীনতা প্রদানক ল একো উল্লেখ নথকাত কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ উভয়ে ইয়াক প্রত্যাখ্যান করেছিল ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সকলে গ্রহণ করা এনে নীতির বিপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত উনিশশো চল্লিশ সনের অক্টোবর মাহত কংগ্রেস দলে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল আর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ দিল্লিল বলক দিল্লি চলো সত্যাগ্রহ বলে জানা যায় বিখ্যাত শ্লোগান দিল্লি চলো বা দিল্লিল বলক অসমিয়াত দিল্লি লই বলক বলে অভিহিত করব লাগিব দিল্লি চলো শ্লোগানের এক সত্যাগ্রহ কার্যসূচী আরম্ভ করেছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত উনিশশো চল্লিশ চনের অক্টোবর মাহত আর এই আন্দোলনে প্রথমে আর এই আন্দোলন প্রথমেই গ্রেপ্তার বরণ করে হত্যা প্রথমে গ্রেপ্তার বরণ করা সত্যাগ্রহীজন আসে আচার্য বিনুভাবে তোমালে মন করে থাকা যে উনিশশো চল্লিশ চনের অক্টোবর মাহত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বত যদি সত্যাগ্রহ কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছিল দিল্লি চলো সত্যাগ্রহ কার্যসূচী যদি আরম্ভ হয়েছিল তাত কিন্তু প্রথমে গ্রেপ্তার বরণ করবলগা হয়েছিল বা গ্রেপ্তার বরণ করা সত্যাগ্রহীজন আসে আচার্য বিনুভাবে তোমালে মন করে থাকি তো তোমালে ছাত্র ছাত্রীস মন করবা যে পরবর্তী পর্যায়ত ক্রিপস মিশন আছে ভারতবর্ষলেক আর ক্রিপস মিশন আছে এই কারণে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের অংশগ্রহণ আর উল্লেখযোগ্য সাফল্য ভারতের প্রতিপ্রতিরক্ষা লো বিপদ মাতি আনিছিল ই ভারতের প্রতি ইংলেন্ডর মনোভাব কিছু কোমল করে তুলিছিল উনিশশো বিয়াল্লিশ সনের মার্চ মাহত ব্রিটিশের যুদ্ধ পর্যালোচনা সমিতির স্টার সেন্স পোর্ট ক্রিপসর নেতৃত্ব সাংবিধানিক প্রস্তাব সহ ভারতলে প্রেরণ করেছিল তেও ঠিক যুদ্ধের পিছতেই স্বশাসিত এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিছিল তেও ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লগত আলোচনা করেছিল কিন্তু তৎকালে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে তেও কোনো প্রস্তাব নিদার বাবে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগে দুই পক্ষই তেওঁ প্রস্তাব গ্রহণ করা নাছিল আর উক্ত পরিস্থিতিটুকে সাধারণভাবে অল্প তীর্যকভাবে কোৱা হৈছিল যে তেও লোক আছিল এটা দেউলিয়া ব্যাংকর এখন ডি নুকলা চেক সো মন করবা যে কি বলে অভিহিত করেছিল ক্রিপস মিশনক সেই সময়ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আর মুসলিম লীগে এখন এবার এটা দেওয়লীয় ব্যাংকর এখন ডি নুকলা চেক বলে অভিহিত করেছিল ক্রিপস মিশনক সো ফাইনেলি ছাত্র ছাত্রীস ভারত ত্যাগ আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো বিয়াল্লিশ সনের আগস্ট মাহত আর ব্রিটিশসলের বিরুদ্ধে অন্তিম বা অন্তিম তো আন্দোলনেই হয়েছিল ভারত ত্যাগ আন্দোলন উনিশশো বিয়াল্লিশ সকল বিয়াল্লিশ চন তোমালে মন করবা যে উনিশশো উনচল্লিশ চনের সেপ্টেম্বর মাহত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর আরম্ভণি হয়েছিল গান্ধী আর নেহরুর দুইজনে হিটলার আর নাৎসি বাহিনীর বিরোধিতা করেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলে ব্রিটিশক যুদ্ধত সহায় করার প্রতিশ্রুতি দিছিল ব্রিটিশে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ কিন্তু অগ্ৰাহ্য কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদ স্বৰূপে উনিশশো উনচল্লিছ চনত কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা যিহেতু পদত্যাগ কৰিছিলে যে চৰকাৰৰ ওপৰত হেঁচা দিবলৈ উনৈছশ চল্লিছ আৰু উনৈছশ একচল্লিছ চনত কংগ্ৰেছে এলানি সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সময়তে ব্ৰিটেইনত সকলো দলৰে সলমিলিত চৰকাৰ আছিল যা শ্রমিক দলের সদস্যসলে ভারতীয়সলের দাবি সমূহের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিল আর পরবর্তী পর্যায়ে যেটা উনিশশো সাতচল্লিশ চনের পনেরো আগস্ট দেশ স্বাধীন হয় তেতিয়া ব্রিটিশত বা ইংলেণ্ডত সরকারত আসে শ্রমিক দল আর ক্লিমেন্ট এটলি আসে সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু উনিশশো চল্লিশ একচল্লিশ সনের সেই সময়ত প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল অত্যন্ত রক্ষণশীল আছিল আর তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিসর সংকুচিত করার একদম পরিপন্থী আছিল আর উনিশশো বিয়াল্লিশ চনত চার্চিল 
উইস্টন চার্চিলে তেওঁ মন্ত্রীসভার এজন মন্ত্রী স্টার স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্সক ভারতলে পঠিয়াবলে হেঁচা দিয়া হয়েছিল ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে ক্রিপ্স মিশনৰ কথা ক্রিপ্স মিশন কেনেকৈ আহিছিলে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহক বা ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগত আলোচনা কৰি ইউৰোপত চলি থকা যুদ্ধত ব্ৰিটিছৰ পক্ষত ভাৰতীয়সকলক সহায় আৰু সমৰ্থন লাভ কৰা ফাইনেলি ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ আগষ্ট মাহত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ভাৰতীয় আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আগষ্ট মাহত প্ৰস্তাৱ বা আগষ্ট মাহত প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱা বাবে এই আন্দোলনক আগষ্ট বিপ্লৱ নামেৰেও জনা যায় তো তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ যি ভাৰতীয় আন্দোলন এই আন্দোলনৰ আন এটা নাম কি যিহেতু এই আন্দোলনটো আগষ্ট মাহত হৈছিলে সেইকাৰণে ইয়াৰ আন এটা নিম হ'ল নাম হ'ল আগষ্ট বিপ্লৱ ছ' ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ মন কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ আঠ আগষ্ট তাৰিখে বোম্বাইত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তৎক্ষণিকভাৱে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অৱসান বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল আৰু গান্ধীজীয়ে ঐতিহাসিক আগষ্ট সভাত বোম্বাইৰ গোৱালিয়ৰ টেংকত উদান্ত ভাষণ দিছিল যিখন ঠাইক বৰ্তমান আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদান নামেৰেও জনা যায় গান্ধীৰ কৰিম কিংবা মৰিম ডু অৰ ডাই মন কৰিবা গান্ধীয়ে কৰিম কিংবা মৰিম বুলি কৈছিলে ডু অৰ ডাই শ্লোগানেৰে ধ্বনিৰে প্ৰেৰণাত উদ্বুদ্ধ হৈ দেশ সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণে এই আন্দোলনত কিন্তু জপিয়াই পৰিছিলে ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সম্বন্ধত তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াৰ চোৱা যে এই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কংগ্ৰেছক নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে গান্ধী আৰু বহুতো নেতাক কংগ্ৰেছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু বহুতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ নোহোৱালৈকে তিনি বছৰ জেলতেই কটাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু জনসাধাৰণক বাধা দি ৰাখিবলৈ চৰকাৰে চৰকাৰ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু সমগ্ৰ দেশতে হৰতালৰ লগতে বিদেশী সামগ্ৰীৰ দোকান পোহাৰ ভাঙি চুৰ মাৰ কৰি দিছিলে আৰু ভাৰতীয় আন্দোলনৰ পিছত স্বাধীনতাৰ দৰ দামৰ বিষয় হৈ নাছিল ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লগত কৰিবলগীয়া এটাই বুজা পৰা বাকী আছিল সেয়া হ'ল কেৱল ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ বা পূৰ্ণ স্বাধীন নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজৰ তথ্য অবিহনে জ্ঞান অবিহনে আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ কথা আধৰুৱা হৈ ৰ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মন কৰিবা যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দুবাৰৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে আৰু তেখেতে ব্ৰিটিছৰ বিৰোধিতাৰ বাবে ঊনৈছশ চনত কলিকতাৰ নিজৰ ঘৰতে বা নিজৰ বাসভৱনতে গৃহবন্দীত অৱস্থাত থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই সময়তে পুলিচ আৰু চোৰাংচোৱাৰ বেহু ভাঙি তেওঁলোকৰ চকুত ধূলি দি তেওঁ আফগানিস্তান ৰাছিয়া জাৰ্মানী আৰু অৱশেষত ব্ৰহ্মদেশ আৰু মালয়ত উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনত তেওঁ বিদেশবাসী জাতীয়তাবাদী নেতা ৰাস বিহাৰী বসুৰ সহযোগত ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মী নাইবা আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনৰ্গঠন কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ ধাৰণাটো প্ৰথমে পোষণ কৰিছিল মালয়ত ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীত চাকৰি কৰি পিছত জাপানী সৈন্যৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হোৱা ভাৰতীয় বিষয়া কেপ্টেইন মোহন সিঙে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত বিদেশবাসী ভাৰতীয়সকলক লৈ টকিঅ'ত বহা এখন সভাত ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগ বা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ জুন মাহত বেংককত বহা সন্মিলনত উক্ত বা এই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগৰ সভাপতি হিচাপে ৰাস বিহাৰী বসুক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল আৰু তাতেই ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী বা আজাদ হিন ফৌজৰ গঠন কৰা হৈছিল বা পুনৰজীৱিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু বেংককৰ অধিৱেশনত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক জাপানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু জাপানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰাস বিহাৰী বসুই ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগৰ সভাপতিৰ আসনখন ত্যাগ কৰি সুভাষ বসুক উক্ত পদলৈ আদৰণি জনাইছিল আৰু লগতে আই এন এ বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মীৰ সৰ্বোচ্চ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনৰ একৈছ অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁ ছিংগাপুৰত স্বাধীন ভাৰতৰ অস্থায়ী চৰকাৰ যাক আজাদ হিন্দ চৰকাৰ বুলিও জনা যায় গঠন কৰি ব্ৰিটিছৰ মুক্ত ভাৰত গঠনৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীটো পুনৰ গঠন কৰা হয় আৰু যুদ্ধ বন্দীৰ লগতে সাধাৰণ মানুহক সৈন্য বাহিনীত ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগতে যুদ্ধৰ পুঁজি গঠন আৰু গঠন কৰা হৈছিল আৰু ছানছিৰাণী ৰেজিমেণ্ট নামেৰে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ এক মহিলা বাহিনীও গঠন
বিশ্বর সহযোগী সকল সৈন্যর বিপক্ষে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী জাপানের লগ লাগি ব্রহ্মদেশ ইম্ফল আর কহিমাত যুদ্ধ করেছিল আমার কহিমালেক আহিছিল যুদ্ধ করে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন করেছিল ব্রিটিশর কবলের পৰা। ব্রহ্মদেশ হয়ে ইম্ফল হয়ে আমার কহিমাত উপস্থিত হয়েছিল আর সুভাষ চন্দ্র বসুর বিখ্যাত মোক তেজ দিয়া আর মানে তোমাল স্বাধীনতা দিম এই স্লোগান বা এই উক্তিয়ে তেওঁ সৈন্যসলক বারুক অনুপ্রাণিত করেছিল মন করবা আক কো যে কে সুভাষ চন্দ্র বসুয়ে কে যে মোক তেজ দিয়া মানে তোমাল স্বাধীনতা দিম এই বিখ্যাত স্লোগান বা উক্তিয়ে গোটে ভারতীয় সকল উদ্বুদ্ধ করেছিল আর জাপানি সৈন্যর সহযোগত ব্রিটিশর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবর কারণে উৎসাহিত করেছিল কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু উনিশশো পঞ্চল্লিশ চনের আগস্ট মাহত একটা বিমান দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরাবলগা হয়েছিল বলে কোয়া হয় যেহেতু উনিশশো পঞ্চল্লিশ চনত যেটা হঠাৎ জাপানের নাগাসাকি আর হিরোশিমাত আমেরিকায় এটম বম নিক্ষেপ করলে আর বিনা শর্তে জাপানে যুদ্ধরপর আত্মসমর্পণ করবল হল আর যেহেতু জাপানে যুদ্ধরপর আত্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত আত্মসমর্পণ করলে আত্মসমর্পণ করার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পরিসমাপ্তি ঘটিল আর পরিসমাপ্তি ঘটাত সুভাষ চন্দ্র বসু বা আজাদ হিন্দ ফৌজর সাপোর্ট নোহা হয়ে গেল আর ফলত যুদ্ধ করে থাকবপর অবস্থালেক নাছিল আর সুভাষ চন্দ্র বসু উনিশশো পঞ্চল্লিশ চনের আগস্ট মাহত একটা বিমান দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরাই বলে কোয়া যদিও হয় কিন্তু ইয়ার সম্পূর্ণ তথ্য আজিও বিতর্কমূলক যি কি নহক ফেসিবাদী শক্তির সহায়ত স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করা বলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাসল একাংশ সমালোচনা করেছিল যেহেতু ইটালি জার্মানী আর জাপান এই তিনটা অক্ষয় শক্তি বা এক্সিস পাওয়ারত আসে গতি এই ফেসিবাদী শক্তির সহায়ত দেশের স্বাধীনতা অর্জন করব লাগে করা বলে এটা এটা সমালোচনা করেছিল মানে করব বিচার বলে সমালোচনা করেছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক নেতায় বা ভারতীয় জাতীয় দেশক ভাল পাওয়া যাব নেতা আসলে সেই নেতাবরে কিছু সংখ্যকে সমালোচনা করেছিল কিন্তু এই সমালোচনাটুর সিমান গ্রহণযোগ্য বলে আমি নাভাবো একে সময়তে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠার জড়িয়ে ভারতীয় জনতা আর ভারতীয় সৈন্যর সন্মুখত এটা স্বদেশ প্রেমর অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে ভারতীয়সল ভারতীয় সকলে সদায় তখন বন্দনা করে থাকিব আর গোটেই দেশবাসী নেতাজি হিসাবে আজিও সন্মানিত করে তো ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালে মন করবে উনিশশো সাতচল্লিশ সনের তিন জুনত যেটা ঘোষণাপত্র দিয়েছিল যে উনিশশো সাতচল্লিশ সনের তিন জুনত দেশ বিভাজন করার বাইরে সমস্যা সমাধানের আন উপায় নাই বলে লর্ড মাউন্ট বেটেনে ঘোষণা করেছিল আর কংগ্রেস নেতাসল প্রতিয়ন নিয়বলে সক্ষম হয়েছিল আর ঘোষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য আসে এনে ধরনের যে ভারতবর্ষক বিভাজন করা হব পাকিস্তান আর ভারতবর্ষ এই দুখন দেশত আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশত গণমত সাপেক্ষে বাসিন্দাসলে ভারত অথবা পাকিস্তান যোগদান করব পড়ব যে গণভোট হব আর গণভোটর বা গণমতর মানে এই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত মানুবরে মানে অঞ্চলব মানুবরে ডিসিশন লব ভারতের পক্ষ ভারতের থাকিব না পাকিস্তানের থাকিব আর তৃতীয়তে পাঞ্জাব আর বঙ্গদেশের প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের প্রদেশ দুখন বিভাজিত হব নে নহয় নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আর দেশীয় রাজ্যবর নিজ ইচ্ছা অনুসারে ভারত বা পাকিস্তানের যোগ দিব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে উনিশশো আটচল্লিশ সনের যখন তিন জুনের ঘোষণাপত্র আসে তাদের লর্ড মাউন্ট বেটেনে এনেকে কেছিল ফাইনেলি ভারতের স্বাধীনতা আইন উনিশশো সাতচল্লিশ সন আছিল তো তোমালে মন করবে উনিশশো সাতচল্লিশ সনের জুলাই মাহত ব্রিটিশ সংসদে ভারতের স্বাধীনতা আইন অনুমোদন করেছিল আর ইয়ার মূল দফা আসে উনিশশো সাতচল্লিশ সনের পনেরো আগস্ট ভারত আর পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ করব ভারত আর পাকিস্তান নামের দুখন স্বশাসিত দেশ গঠন করা হব আর উক্ত দেশ দুখনের সংবিধান সভায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথত দেশ দুখনে যোগ দিব নে নিদিয়ে দেশ দুখনের নিজাববীয়া সিদ্ধান্ত হব বলে কে ভারত স্বাধীনতা আইন উনিশশো সাতচল্লিশ সনত আর তৃতীয় নম্বর শর্ত আছে যে প্রতি স্বশাসিত দেশতে একোজনক গভর্নর জেনারেল ইংলেন্ডর রজায় নিযুক্তি দিব যে নতুনক স্বাধীন পাওয়া ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানত একোজনক গভর্নর জেনারেল ইংলেন্ডে কি করব নিয়োগ করব আর দুয়োখন দেশের বিধানমণ্ডলে সম্পূর্ণ নিজাববীয়াক আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করেছিল আর পাকিস্তানের বিধানমণ্ডল আর ভারতবর্ষের বিধানমণ্ডলে দেশ দুখনের কারণে সুকিয়া সংবিধান বা আইন প্রস্তুত করার কারণে মানে অথরিটি পাইছিল বা কর্তৃত্ব পাইছিল এই ভারত স্বাধীন আইন উনিশশো সাতচল্লিশের অধীনত ফাইনেলি ছাত্র ছাত্রীসক আমি জানো যে পনেরো আগস্ট উনিশশো সাতচল্লিশত দেশে স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর উনিশশো সাতচল্লিশ সনের পনেরো আগস্ট ভারতের ভারতের পর ব্রিটিশর রাজত্বের অবসান হয়ে গেছিল আর তদানিন্দন দেশখনত কিন্তু ভারত আর পাকিস্তান নামের দুখন বিভক্ত হয়েছিল আর মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়েছিল আর ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়েছিল লর্ড মাউন্ট বেটেন লর্ড মাউন্ট বেটেন কিন্তু ভারতের গভর্নর জেনারেল প্রথম ভারত স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল হল লর্ড মাউন্ট বেটেন 
सो परवर्ती पर्यात आरो गभर्नर जनरलर पुस्टवे उठाय दिया आसिले आरो जवाहरलाल नेहरु भारतर प्रथम प्रधानमन्त्री हिसाबे हपत ग्रहण करा आसिले उन 47 सन 17 अगस्टत रेड क्लिफ रेखा भारतर पाकिस्तानर हिमा बुली अभिहित करा आसिले सो मन कइबा एखिनिते जे भारतर पाकिस्तानर माजर जिडाल हिमा रेखा हे हिमा रेखा दालर नाम होल रेड क्लिफ लाइन आरो उन 171 सनर पूर्वर पूर्व पाकिस्तान असले बांग्लादेश कौन और रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश और हिमा बुलियो ग्रहण करा हुए सिले सो so, सातो साथी होकल तुम्हारे के स्वाभाविक वीडियो तो एक ओन भारत सरकार आई ने सिले और या अमार उनको हाथ चली सोनर पुन जिकोन अमार भारत और स्वाधीनता आई ने सिले